。有一次，他们在沙滩挖宝藏，饥饿的沙子吃掉了女孩的玩具，小卷妹瞬间懵了，她向后逃跑，结果沙团没吃饱，又吃掉了女孩的一只鞋子。吃完鞋子的沙团依旧不满足，大美只因看了他一眼。沙子瞬间暴走，朝他追去。还好他跳上了石头，沙团并未停下，扭头朝着大卷妹和小伟冲去。大卷妹爬上了花果山，小伟直接走位躲开，沙团却把一旁的书包吞了下去。下一秒，他又吐了出来。哎呦我去，还挺挑食嘛！众人看得目瞪口呆。就在这时，一条充电线正被沙团拖着，小伟果断拉起充电线，两人开始一起转。就在这时，一只香港脚出现，难不成里面有宝藏吗？两个人兴奋不已，终于拽了上来。我去！这难道是猴子？不像啊，看起来又像兔子，但肯定不是大象。沙怪却用手指向一旁，呼吁大家点赞，借此趁机溜走。还好小伟反应及时，抓起缠着沙怪腿上的充电线，一把拽了上来。